നമസ്കാരം ഇമ്മണുവല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ലിനക്സിൻ്റെ സീരീസ് പണ്ട് തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു ലിനക്സ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീരീസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ലിനക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് കമാൻഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനോട് ലക്സിനകത്ത് കമാൻഡ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡ്സ് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ല എന്നാൽ കമാൻഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ലിനക്സിലെ ചില ബേസിക് കമാൻഡ്സുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ബേസിക് കമാൻഡ്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ല ആദ്യത്തെ കമാൻഡ് എന്നുള്ളത് ഹോസ്റ്റ് നെയിം സി ടി എൽ ആണ് എനിക്ക് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഏത് ഒ എസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഏതാണ് കേണൽ ഏതാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഫെഡോറയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫെഡോറ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഉപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും അടുത്തൊരു കമാൻഡ് എന്നുള്ളത് എൽ എസ് സി പി യു എന്നുള്ളതാണ് എൽ എസ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പാനി അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ട് കിട്ടുകയാണ് ഇവിടെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഏതാണ് പ്രൊസസ്സർ ഇവിടെ എം ഡി എ ട്വൽവ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ സി പി യു ഫാമിലി മോഡൽ ഏതാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സി പി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ മൊത്തം ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡ് എൽ എസ് എന്നൊരു കമാൻഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ഹോമിൽ ഐ ബി സി വി ഡി ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് പോകണം ഈ ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് ടെർമിനൽ വഴി പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് ആണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേഞ്ച് ഡയറക്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയണമെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി എന്ന് അടിക്കണം ഇപ്പോൾ ഹോമിൽ ഐ ബി സി ഫെഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകേണ്ട ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ബി സി വിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡറിലേക്കാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡ് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ സി ഡി ഐ ബി സി വിഡ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ എല്ലാം അടിച്ചാൽ ഞാൻ എൽ എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിനകത്തുള്ള ഫോ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീഡിയോ എഡിറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിന് വേണ്ട ഇൻട്രോ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നീല നടത്തിൽ കാണുന്ന ഫോൾഡറാണ് അല്ലാത്ത ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോൾഡറിനകത്തേക്ക് കയറി ഞാൻ വീണ്ടും സി ഡി ലിനക്സ് കമാൻഡ്സ് എന്നടിക്കുന്നു അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒക്കെ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുത്തത് അതേപോലെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഫയൽസ് ഇതിനടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തിന് ഉള്ള ചില ഫയൽസ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡാണ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കമാൻഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിലവിലുള്ളൊരു ഫയലിന് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ തൊട്ട് ഇതിന് പുറകിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സി ഡി രണ്ട് കുത്തിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഫോൾഡറിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് സാധനം കാണുന്നുണ്ട് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡോട്ട് ഒ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഞാൻ അതിന് എൻ്റെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സി പി എന്നായിരിക്കുന്നു ആ ഫയൽ നെയും കൊടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ഇനി നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഫോൾഡറിലേക്കാണ് കമാൻഡ്സിനകത്തേക്ക് ആണ് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സി പി സോഴ്സ് ഫയൽ കൊടുത്തു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫയലിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഫോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സി പി ക്ക് പകരം എം വി എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കത
ഒരു ലൈൻ ഫോർവേഡ് പോകാൻ ഇ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം വെറുതെ ക്യൂ എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫയലിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാനിവിടെ ലോറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫയൽ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലാണ് ഞാൻ അതിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ലോറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫയലിനെ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലെസ് ലോറം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലുള്ള ലോറം മിപ്സ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ വെറുതെ എൻ്റർ അടിക്കുന്നവർ എനിക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ ഇനി മുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പാരം അടിച്ച് എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് വായിക്കാം താ ഡൗൺ ആരം അടിച്ച് താഴേക്ക് വായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കെയും ജെ യും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്കിതിനെ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ഒരു വലിയ ഫയലിന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ക്യൂ അടിക്കുക ഇനി മോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പാൻ്റ് കൂടിയിട്ട് മോർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കം മുതലും താഴേക്ക് പോയി പിന്നെ മേപ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എത്ര ശതമാനത്തോളം റീഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി വായിക്കാം പുറകിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഈ മോർ എന്നുള്ള കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലെസ്സിൽ നമുക്ക് പുറകോട്ടും പോകാൻ പറ്റും അത്രയാണ് ഈ ലെസ്സും മോറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വാൽ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഒരു ടെക്സ് വാലിൻ്റെ അവസാനം മാത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാനിവിടെ ലോറം എന്ന് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നു അതുപോലെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചത് അവസാനം വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കത്തെ കുറച്ച് ലൈൻസ് മാത്രമേ അത് കാണിച്ചു തരുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ആകെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പം ഈ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫയലുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാറ്റ് ലോറം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചു തരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചു തരും നമുക്കിങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ലെസ്സും മോറും പോലെ പോയി നോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കാറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റ് അബ്യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ശരിക്കും കാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺഗ്രാജുനേറ്റ് അതായത് രണ്ട് ഫയലുകൾ തമ്മിൽ ചേർക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് ടി എസ് സി സെക്കൻഡ് ഡോട്ട് ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫയൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ രണ്ട് ഫയൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ലെസ് ലെസ് വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ടൈൽ മതി അവസാനം ആകെ ഒരു ലൈനല്ലോ അപ്പോൾ ടൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫയൽ ഒന്ന് കാണുന്നു മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നുണ്ട് ടൈൽ സെക്കൻഡ് ഫയൽ കാണുന്നു ഐ ബി കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫയൽ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് ഫയൽ എന്നിട്ട് ഒരു ഈ സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു തേർഡ് ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ സൈഡും നമുക്കൊരു തേർഡ് ഫയൽ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈൽ അടിച്ചിട്ട് എന്താണ് തേർഡ് ഫയലിൽ നോക്കാം കണ്ടല്ലേ മുജീബ് റഹ്മാൻ രണ്ടും കൂടി കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമാൻഡാണ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാൻ പേജ് എന്ന് പറയും അതായത് മാനുവൽ പേജ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് ഓരോ സാധനം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലെസ് ആയിക്കോട്ടെ ലെസ്സിനെ കുറിച്ച് ആണെങ്കിൽ മാൻ ലെസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് മോർ ആണ് മോർ എന്നുള്ളത് വേറെ കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലെസ് മൈനസ് വി എന്ന് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വെർഷൻ കിട്ടും അതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാ കമാൻഡ്സുകളും ഓപ്ഷൻസുകളും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് അടിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ക്യൂ അടിച്ചാൽ കിട്ടിയും മാൻ എൽ എസ് വേണേൽ നമുക്ക് നോക്കാം മാൻ എൽ എസ് അടിച്ചാൽ കണ്ടില്ലേ എൽ എസിലെ എ എന്ന് അടിച്ചാൽ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വെറുതെ എൽ എസ് അടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കാണും പക്ഷേ ഞാൻ
ഇതാണ് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് താഴെ വന്നാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കൺട്രോളർ ആണ് വൈഫൈ അഡാപ്റ്റർ പി സി അഡാപ്റ്റർ ആർ ടി ലൈറ്റ് സെൻറ്റ് ഓത്ര ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ വൈഫൈ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈവറുകളും കാര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ദിസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കമാൻഡ് കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അത് ഡബ്ല്യൂ ഗെറ്റ് എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് ഡബ്ല്യൂ ഗെറ്റ് എന്നുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉബുണ്ടു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവം പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇവിടെ താഴെ ലിങ്ക് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ലിങ്ക് അല്ല ആക്ച്വലി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് യഥാർത്ഥ മറ്റൊരു ലിങ്ക് എന്ന് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കതിന് ലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു ഉടായ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഡൗൺലോഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷോ ആൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത സാധനത്തിന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കോപ്പി ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് കാണിക്കുക അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ലിങ്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ലിങ്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക ടെർമിനലിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ ഗെറ്റ് ഹൈഫൺ സി ഈ സി എന്ന് അടിക്കണത് കണ്ടിരുന്നു അതായത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ആയി പോയാൽ വീണ്ടും അടിച്ചാൽ വീണ്ടും കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് വേണം നമ്മൾ ലിങ്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐ എസ് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് കമാൻഡ് അടിച്ചാൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കണ്ട നാനൂറ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമൻസ് ആണ് ബേസിക് കമൻസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി അഡ്വാൻസ് ചില കമാൻസുകൾ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കമാൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു നെക്സ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ബബായ് പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫയൽ വെച്ചുണ്ടാക്കല്ലേ